gente con residencia legal, en Cuba, legal aquí en los Estados Unidos y que no han podido regresar. Lo que esto es poquito a poquito, pero yo te he venido advirtiendo desde hace rato. Vamos a escuchar el testimonio de Gladys, que es una cubana que está pidiendo ayuda, que está diciendo, no he podido regresar más nunca. Por favor, ayúdenme. Escucho. Buenos días. Me llamo Gladys Escandel Martínez. Eh, soy opositora. O sea, en estos momentos no estoy haciendo nada porque a mí me han dado dos infartos cerebrales y tengo una parte del cuerpo muerta. Pero eh, 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 pertenecía a la, al grupo La Famón al Partido Republicano de aquí del municipio de Regla y participaba con las damas de Blanco. Tenía una biblioteca independiente llamada Orlando Zabata Tamayo. Yo eh, recibí muchas golpizas, tuve mucho, muchos problemas con la seguridad del Estado, sigo teniéndolo. Eh, necesito ayuda. Hace unos años regresé a Cuba o sea, vine a Cuba de visita porque mi madre estaba eh, muy enferma y desgraciadamente falleció. En el aeropuerto la, la seguridad me estaba esperando. Me dijo que no podía reunirme con nadie porque instantáneamente me regresaban para pa Cuba. No sé cómo ni en qué momento, cuando salí del aeropuerto, me sustrajeron la residencia americana. Eh, Desgraciadamente, en el tiempo ese que yo vine, estaban por cerrar la embajada y eh, me disculpen porque es que yo tengo mi problema un poco de mente, ¿no? Que se me, a veces se me olvidan las cosas. Y entonces eh, cerraron, me pidieron varias cosas que yo llevé a la embajada, entre eso un, un, un papel para que me dieran un bar, una, o sea, un, un documento que me pedían de Estados Unidos, que me lo pagaron allá, unas amistades, y yo lo presenté junto con la denuncia, el pasaje de regreso que yo tenía, y todas las cosas, pero cuando ya fui a entregarlo, la embajada había cerrado. Yo eh, no pude regresar, no pude viajar, porque no tenía dinero, para, no tenía, ni tenía estos medios para informarles a ustedes. Yo, eh, cuando abrió la embajada, no abrió para estos casos y, como les dije, no pude viajar. Eh, necesito la ayuda de, de, de los opositores o de quien pueda. Yo ya llamé a la embajada, eh, me pueden dar dos entrevistas, no me dan seguridad de que pueda regresar porque ya hace eh, unos años que salí de Estados Unidos y entonces no me dan garantía, pero me dan dos en entrevistas, pero son muy caras, pero aparte de eso no tengo estancia allá, no, no, no sé para dónde ir cuando vaya para allá porque estoy enferma, pero yo no quiero seguir aquí, no quiero seguir con esta dictadura, necesito ayuda, porque eh, aquí, aunque usted cree, usted no lo crea, eh, todavía... Ponme la foto de Gladys. Yo te digo algo, yo realmente no sé quién es ella, no la conozco. Eh, ella dice ser opositora, por favor, los que sean del exilio acá, los que, los que conozcan más que yo, obviamente, los de mayor edad, infórmenme, díganme si me pueden confirmar, porque no entiendo cómo ella teniendo ese expediente regresó para esa dictadura de la cual tuvo que salir huyendo. Este señor no sé quién es, no sé si era su antigua pareja, no sé lo que ella me cuenta que eso ocurrió en el año 2020-2021. Es decir, que no fue hace mucho tiempo. Creo, yo estaba revisando su, su residencia, que no te la pongo completa por acá, para no violar la privacidad de nadie. Creo que se vencía, creo, en el año 2025. 2025. No sé, hay algo bien raro en todo esto, pero lo bueno... Si alguien la conoce, por favor, comuníquese conmigo porque yo tengo también cómo pedirle asesoría legal. Yo conozco a una muy buena abogada que es Claudia Cañizar. Es mi abogada de inmigración. De hecho, es la mejor. Se la recomiendo a todos ustedes, pero necesito más información de esta persona. Pero estas son las consecuencias de regresar a un país 
Si tú luchaste, te enfrentaste a esa dictadura, estas son las consecuencias a pagar. Hemos estado escuchando entre ayer y hoy de que le habían denegado a cientos de cubanos el parol humanitario. La situación está tensa. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos y solamente es residente, piénselo antes de regresar a Cuba, porque están pasando muchos casos. Hablando de Cuba, ponme por allá, por favor, la IDER, eh, la escuela deportiva ahí en Pinar del Río. Bueno, en Pinar del Río, eh, estás viendo por acá el tabloncillo donde los deportistas entrenan. Y después la gente se está preguntando, la dictadura por, se molesta después que en el más mínimo viajecito los deportistas se quedan en cualquier lugar. Le da lo mismo. Mira cómo está la escuela. La escuela sin ventana. Los dormitorios que están inhabilitados porque no hay ventana, tampoco los quieren reparar. Mira el tabloncillo. Cualquiera se rompe un pie ahí y se acaba la carrera deportiva. Mira en el final, en el final de las aulas allá, mira el dormitorio. Todos esos dormitorios están inhabilitados. Mira el video. Mira, Line. Esto, esto es en la I de Pinar del Río. Mira el tabloncillo este, cómo está. Y a nadie le importa nada. Mira. Que haga gimnasia ahí en el caballete ese, que tenga cuidado porque no la va a contar. Sabes que también me mandaron de que esta persona se llama Edgar Sánchez. Bueno, Edgar Sánchez hace más de tres meses la familia no sabe de él. Resulta de que esta persona se dedicaba al parecer a hacer viajes. Hizo un viaje para Rusia para traer mercancía, para, para, para buscar pacotillas, tú sabes, para buscarse... Los cuatro kilitos. Y según lo que me cuentan, Edgar fue contactado por varios cubanos, al parecer varias amistades de él, allá en Rusia, que lo vendieron. Sí, porque te están vendiendo. ¿De qué forma es el negocio? Te explico. Te contactan amigos tuyos que te conocen y te dicen, oye, tranquilo, que hay una pinchita aquí. Si te unes al ejército ruso, te pagan bien de dos mil a tres mil dólares o rublo, porque es rublo. Te pagan esos rublos, después lo conviertes en dólares y te puedes legalizar tú y también puedes legalizar a tu familia. Le damos los papeles. En cuanto firmas el contrato que te envían para el supuesto trabajo, cuando llegas allí los rusos te dicen, ¿a dónde vas? No, 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 ese no es el trabajo, el trabajo tuyo es ir para la primera línea, para la caliente y ahí es donde te embarcaste. Al sol de hoy, a estas alturas, es para que la gente entienda que no tiene ni que creer en sus amigos. No crean en nadie de los que están ahí ahora. Porque ese es el business. Oye, tranquilo, fulano, ven para acá. No pasa nada. Eso es mentira que están diciendo para parar si cubano. Y el otro, los noticieros, ven para acá. Llegas allí, te venden. Porque te venden, sin tú saberlo. No es que te obligan. Ya ellos le dieron un dinero por eh, reclutarte. Llegas allí, cuando llegas al lugar, no hay... ¿Para dónde coger? Así que mírate en el espejo. Tres meses y la familia desesperada. También se contacta con nosotros el día de hoy un cubano hablando. O sea, que todos estos días hemos estado hablando de la termoeléctrica, de las estafas, de la unión eléctrica. Bueno, hay un cubano que está denunciando de que la unión eléctrica, tú sabes, con el quitipón de corriente, porque lo que tienen es, es un trajín. Quita, pon, quita, pon, quita, pon. Le están quemando los equipos a todo el mundo. Y para contra, no te lo pagan. Escucha. Buenas tardes. Yo soy un compañero que fui afectado por dos veces aquí en Santo Domingo con el problema de los equipos eléctricos dentro de mi hogar. La primera vez me quemaron los equipos, me quemaron todo dentro de la casa y no me dieron nada. Me decían que no procedía. Fui hasta provincia. A mí y la vecina y nada, no dio solución. Por segunda vez fui yo el único afectado. 
porque no me encontraba en casa. Los vecinos pegaron a desconectar los equipos, yo estaba en casa de la esposa mía, me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, que se te está quemando las cosas, que no sé qué cosa, no te va a caer nadie, que tremenda gritería, y pues los equipos chirriando de adentro y las lámparas lo frías echando humo por el techo. Vamos a desenganchar, vamos a romper la puerta. Le dije, no, porque la primera vez no me pagaron nada. Y si esta vez no me pagan nada y ustedes me rompen la puerta, pues entonces voy a tener menos todavía. Voy a tener que ser más gasto por encima de lo que me va a costar los equipos. Déjenlo quieto así. Fui por segunda vez allí y me dijeron que no procedía. Consciente los linieros de que se treparon el poste y metieron un martogotaje para acá. Andé y hicieron papeles ahí como que sí es verdad que y que fuera la empresa eléctrica y hiciera la reclamación que eso fue un fallo de ellos y la empresa tenía que responder. La empresa mandó una gente aquí, decía que no procedí. Después me hicieron la Santa Lara en conclusión. Nunca me dieron respuesta. Le echaron la culpa a otro compañero que ya está fallecido. Casualmente en aquel momento todavía estaba vivo. Un tal Eledín. De ahí de Cerrito yo lo llamé por teléfono para decirle que a él le estaban echando la culpa. Y que yo estaba consciente que no era él porque yo conocí a los, los hombres que vinieron aquí que eran de Santa Lara y yo a él lo conozco bien y somos bien llevados. Ya le... Y entonces dice, bueno, está... Que todo es un robo. Que todo es a la cara. Ah, eh, posiblemente mañana te hable de cuál es el negocio que tienen con los metros contadores. Lo que estás pagando de corriente. No es lo que deberías de pagar. ¿Cuál es el business? ¿Cómo se están emboncillando millones de millones de millones de pesos? Mañana te lo voy a contar. Déjame hablarte de Migdiel. Bueno, Migdiel es un joven que lleva un año preso. Preso por el simple hecho de pensar diferente. Hoy por primera vez vamos a escuchar el testimonio de su madre. Una madre que cayó hasta ahora. Que yo todavía me estoy preguntando por qué las madres no hablan por sus hijos. Hay cientos de miles en estos momentos presos. Hay cientos de miles de que en estos momentos ni su familia se preocupa o esperan o piensan de que van a tener clemencia con ellos cuando sabemos a qué son capaces esos verdugos. No hay delito, no hay delito a que una madre hable por su hijo, hable por su sangre. ¿Qué están esperando? Nosotros no sabíamos del caso de Miguel. Nos estamos entrando ahora. Miguel, por pensar diferente, solamente hablar libremente en las redes sociales escucha el testimonio de la madre te pido que por favor compartas el testimonio de esta madre que hoy se atrevió a hablar y espero de que hoy sea el primer día pero no el último porque usted es la madre ¿quién más va a hablar por él? escucha buenas tardes Alain y a todos yo soy la madre de Miguel Martínez del Toro el cual hace un año está preso Hace dos meses le hicieron un juicio y no le han probado absolutamente ningún hecho vandálico. Y está preso todavía y esperando una sentencia cuando allí el mismo fiscal vio que no se le podía probar nada. Allí está preso en el Combinado del Este. Cuando lo fueron a llevar de Villamarita para allá y lo fueron a sacar para hacerle el juicio, le pusieron las Shakira como si fuera el delincuente más malo de este país. Yo vivo en Arroyo Naranjo, en el eléctrico. Estoy esperando la, que llegue la sentencia y no acaba de llegar. Soy una madre común y corriente como todas, soy cristiana. No había, no me había proyectado porque esperando en el Señor. Yo sé que mi Dios está ahí, pero yo la necesidad que tengo es de que el mundo entero conozca que Miguel Martínez está preso allí cuando ellos todavía no han podido probar nada. Aquí el régimen catrista está acabando con los jóvenes. Allí hay jóvenes que por un racimo de plátano están allí. Hay otros que por 25 libras de arroz están allí presos. Sin embargo, el ladrón, los sinvergüenza, los que están acabando con este país... Están aquí afuera llenándose de dinero y sacando el dinero del país, poniéndonos a nosotros a pasar trabajo y a comer gato y perro, como se está aconteciendo en este lugar. Estoy cansada, soy una madre que está esperando la libertad de su hijo. Por eso yo también puedo decir patria y vida, donde quiera que se pueda poner patria y vida, porque... Estamos aquí eh, con la necesidad y la carencia que tenemos que llevarle cada ciertos días a la comida a nuestros hijos. Y entre más días, acortan los días de la visita porque ellos no tienen ni comida para darle. Allí es horroroso lo que tienen que comer, lo que tienen que inventar. 
para ellos poder subsistir ahí adentro de esas cárceles. Y aún así no se le conduele el corazón de sacar a esas personas. Muchos tienen hasta dos años y no le han hecho ningún tipo de juicio. Y yo aquí soy una madre desesperada, una madre que tiene que continuar viviendo y sabiendo de que tiene un hijo allí impune solamente porque escribía por Facebook, solamente porque expresaba su sentimiento, su derecho en este país. Pero no, tú no tienes derecho a decir nada. Tú lo que tienes que derecho es como los carneros. Pero sin embargo, nosotros estamos aquí y ellos lucrando de todo lo que se están aprovechando de nosotros, se están aprovechando del pueblo. Y cuando tú alzas la voz, eres contrarrevolucionaria. Por eso yo digo, yo soy cubana. Soy cubana porque vivo en mi país, pero no tengo nada que ver con el comunismo. No tengo nada que ver con el socialismo, porque aquellos que se creen comunistas y socialistas son los que están desfalcando nuestro país. Si me visitan, si me tocan la puerta, si dicen lo que dicen, tengo un derecho de expresarme porque la Constitución también dice en la nueva y la vía que tenemos derecho a libre de expresión. Y yo en esta hora necesito... Que se vea, en mi caso, donde tenga que verse. No me importa. Yo pongo mi cara porque es mi hijo, es mi sentido y es mi dolor. Por eso te doy gracias para que tú manifiestes esto en el mundo entero. Buenas tardes. La... Madre, no te calles más nunca. De hecho, te tardaste mucho. Tu hijo no tenía que haber estado preso ni un solo día de esta vida. Yo también soy cristiano, creo en Dios. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice de que nosotros los cristianos nos quedemos con la boca callada? Que nos quedemos con la boca cerrada. ¿En qué parte? ¿Dónde es que dice de que tú no tienes que hablar o defender a tu familia? Sí, yo creo. Pero como creo en él, creo que mi hijo no debería de estar preso en una cárcel por expresarse libremente. Se te van a acercar ahora. No hable. Tranquila. No va a pasar nada. Y mientras el palo va y viene, le echan 50 años y tú en silencio, esperando que el verdugo le dé la gana de darle la libertad. No va a pasar porque si él fuera hijo de mamá y papá, no estuviera preso. Pero como él es, él es un hijo normal de una cubana de a pie, entonces la cogen con él. El que te venga a decir, no, tú verás que ahora y cállate, no te complique, no hable de política, no es política, es tu hijo, es tu vida, es tu creación. Entiéndanlo. Mientras los hijos de ellos viven la dulce vida, ustedes en silencio, no, tú verás que ahora un año y le hicieron el juicio y dos meses, ¿qué juicio? No existe juicio, no existen las leyes en Cuba. Quédate por aquí hoy para que ustedes vean. Ale, por favor, déjame adelantarte. Yo me encontré con la nieta del general Espinosa. Sí, sí, un delincuente de los grandes, de los más grandes arpones allá en Cuba. Yo me la encontré aquí en una discoteca, en un club nocturno. ¿Tú la quieres ver? ¿Tú quieres ver la vida, la fiesta, en el círculo que ella se mueve? Ella no se imaginó que yo iba a estar en ese lugar y como yo la conozco a ella, porque yo, yo los conozco a todos. Siempre los he conocido. Yo soy el paparazzi y siempre he ido a todos los lugares. Y siempre los he visto a todos en todos los lugares. Y sé cómo se mueven. Lo que ellos siempre han estado en su lugar y yo he estado en mi lugar. Yo los miro, ellos me miran. Te voy a contar qué fue lo que pasó cuando ella me vio. Te voy a poner los videos porque yo lo grabo todo. También ponme a Díaz Canel el día de hoy. Tú sabes, Ale, que yo me altero, tú sabes, tú sabes, ¿me entiendes? Yo me altero de momento. Tengo que relajarme. No, es porque cuando veo, cuando veo lo que le pasan a los jóvenes, las madres, en el silencio que están, que tienen a sus familiares, a sus hijos presos, eso me altera. Hoy te voy a contar, no de las infidelidades del Liz Cuesta. Ya hemos sabido por mucho, de que Liz siempre ha sido una calientica. Hoy te voy a contar de las infidelidades de Canel, de lo que está pasando ahora, de cómo pone a su gente de confianza a su alrededor, de lo que hizo por su hijo cuando su hijo estaban a punto de votarlo, de la Lenin. Te lo voy a contar todo. Ah, te voy a mostrar también hoy a el chofer de la Machi, 
a que tú no sabes quién es el chofer de la machi. Hoy te voy a mostrar el chofer de la machi. Pero tampoco es lo importante porque se ha hablado en otras ocasiones del chofer de la machi. Que es la machi, tú sabes, la machi y el chofer tienen su risqui risqui. Él es el que le quita la picazón. El mulatón es el que le da por donde a ella le gusta. No, no. Vamos a hablar de la mujer. De el chofer de la machi. Que no es cualquiera, claro, porque como de confianza la ponen de jefa. Siempre está de jefa. Pero mira, hablando de doble moral y de oportunista, esto es información de última hora. La primicia la tenemos por acá. Acaba de huir de esa dictadura, acaba de escapar de los apagones, del hambre y de la miseria Alexander Abreu. A mí me dicen Cuba, Cuba, me llamo. A mí me dicen Estados Unidos, Pacotilla, McDonald's, y me dicen buena vida. Hoy te voy a mostrar los videos. Acaba de llegar. Tengo los videos, tengo la foto. En el vuelo que llegó. En el carro que lo fueron a recoger. En la nave. 